La ciudad de Granada celebró la Exposición de Santos. Este evento permitió a los asistentes recorrer y conocer las imágenes de cada uno sin la necesidad de viajar a los distintos municipios, cumpliendo con el objetivo principal de la actividad. Yo soy de Camuapa y aquí vinieron una gente que es de Camuapa a ver a su santo patrono, a, a brindarme su casa como alojamiento, la hospitalidad. Este, y ahí vienen diciendo, ve, este es el santo patrono de mi, de mi ciudad, este, aquí está San Diego de Alcalá que está de fiesta en la isla y no, se vienen a reconocer. Vine con mi mamá y mi hermana pues, a disfrutar y a conocer más de lo que es sobre la religión católica y los santos. Esta exposición también ayuda a que se acerque la, la juventud a la religión católica. Fíjate que nunca, nunca se había visto esto así. Yo hasta ahora, en 80 años que tengo, hasta ahora que he vuelto. Asimismo, el comercio local fue beneficiado con esta actividad donde vendedores de comidas, bebidas, juguetes y otros registraron un alto comercio. Este lugar fue magnífico escogerlo. Hay mucho aire, mucho ambiente y un lugar donde vienen muchos turistas y se dan cuenta de todo lo que nuestro país ofrece en la fe. Pues el día de hoy podemos ver nosotros que hemos tenido una concurrencia, una convocatoria muy grande. Y eso no solo porque es el cierre, sino porque realmente hemos visto que esta eh, novena edición, que por primera vez se hizo fuera de Managua, y que tuvimos nosotros dentro del marco de los 500 años en homenaje a esta ciudad de historia, cultura y tradición. También tenemos 30 protagonistas de la economía familiar que están vendiendo sus productos a buen precio. Tenemos textil vestuario, gastronomía, artesanía, que ahí están presentes también en esta edición de nuestra exposición nacional de nuestra Santo Patrono. Esta actividad finalizó con presentaciones artísticas y con la participación de la rondalla de Marimba Nicaragua Mía, con su gran repertorio para promover la cultura e identidad del país. Con imágenes de Ramiro Delgado para TV Noticias, Abigail Benavides.